എനിക്ക് ഇതൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് രണ്ടുപേർ കൂടെ ഹരീഷ് ഐ കം ടു യു ഫേഴ്സ് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ ഒരു കോർട്ട് ഇന്റർവെൻഷനിലാണ് ഈ ബ്രഹ്മപുരത്ത് ഈ വേസ്റ്റ് ഡംപ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഫ്രം വാട്ട് ഐ ഹവ് റേഡ് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി പീപ്പിൾ ആർ സ്റ്റേയിങ് ദിസ് ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ആണ് അല്ലെ ഈ ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ആൾക്കാർ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം മാറ്റണം ഈ സിസ്റ്റം മാറ്റിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സിസ്റ്റം മാറ്റപ്പെടാതിരുന്നത് അതൊരു കറപ്ഷൻ അത് ഒരു കറപ്ഷൻ ആംഗിൾ മാത്രമാണോ അതിൽ അതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആംഗിൾ കറപ്ഷൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലായ്മയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പതിനഞ്ച് വർഷമെങ്കിലായിട്ട് ഞാൻ കേരളത്തിൽ പല ഫോറങ്ങളിലും സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ എനിക്കിതുവരെ ഈ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശവും സംസ്ഥാനവും ഈ രാജ്യവും വിട്ടു പോകണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ സിസ്റ്റത്തെ കുറച്ചുകൂടി നന്നാക്കാനും അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കാനും കുറച്ചുകൂടി ഇവിടെ ഹോപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു പബ്ലിക് സ്പിരിറ്റഡ് സിറ്റിസൺ ആണ് ബട്ട് യു നോ ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഡേയ്സ് ഓഫ് ദിസ് നോൺ സെൻസ് എനിക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ ഉണ്ടാന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് വെറുതെ ഇമോഷണലി പറയല്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിൽ നമ്മളോട് അക്കൗണ്ടബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കോർപ്പറേഷൻ മുതൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മുതൽ മുകളിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മുടെ സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇനി സംസ്ഥാനം തീരെ പോരെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്സ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ ഞാനൊക്കെ എന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഹൈക്കോർട്ട് അപ്പൊ ഒരു റൂള് ഒരു റൂൾ ഓഫ് ലോ നടപ്പാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട ഒരു സിസ്റ്റമാണിത് ഇത് ഇവർ പരസ്പരം ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കറപ്ഷൻ നടത്തിയാലും ഇപ്പൊ കോർപ്പറേഷൻ കുറച്ച് കറപ്ഷൻ നടത്തിയാലും ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് പിടിക്കാൻ വിജിലൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്രതിപക്ഷമുണ്ട് അവർ ദേവിൽ ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി വിൽ റേസ് ദിസ് മീഡിയ വിൽ ടേക്ക് അപ്പ് യു നോ ഹൗ മച്ച് ഇന്റൻസീവ് കേരള മീഡിയ ഇസ് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ മീഡിയ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് ഇനി മീഡിയ എന്തെങ്കിലും ഹൈഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ട് ഇത്രയും വലിയ സർവൈലൻസ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഈ കറപ്ഷൻ എലോങ് വിത്ത് ദി ഈ ക്വാളിറ്റിലെസ്നെസ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഈ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഫെസിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേസ്റ്റ് നിർമാർജനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനും താല്പര്യമില്ലാത്ത സാധനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ ഒരു പ്രാവശ്യമോ രണ്ട് പ്രാവശ്യമോ നടന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും അല്ല ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ നൺ അതർ ദാൻ ദി ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജസിന്റെ ഓർഡറോട് കൂടിയാണ് ഈ ഇല്ലീഗാലിറ്റി അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത് ആരെങ്കിലും ഇത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഗവൺമെന്റിനോട് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ഇത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറല്ല അവിടെ ഒരു വേസ്റ്റ് എനർജി പ്ലാന്റ് കൊണ്ടുവരും എന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഒരു പബ്ലിക് കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തി ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ അപ്പൊ അന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പബ്ലിക് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വേസ്റ്റ് എനർജി പ്ലാന്റ് അല്ല അവിടെയുള്ള സൊല്യൂഷൻ കൊച്ചിക്കുള്ള അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കൊച്ചിക്കുള്ള സൊല്യൂഷൻ കാരണം ഈ വെറ്റായിട്ട് വരുന്ന വേസ്റ്റ് കത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഈ വെറ്റ് വെറ്റ് ലാൻഡിലാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോഴും ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് അവസാനിപ്പിക്കണം സ്റ്റേറ്റ് കേട്ടില്ല രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ സമ്മതിച്ചിട്ട് വേസ്റ്റ് എനർജി പ്ലാന്റിന് കൊടുത്ത കണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ വിഡ്രോ ചെയ്തു സോ ഈ രണ്ട് വർഷം എന്താണ് സ്റ്റേറ്റിന് ഇത് മനസ്സിലാവാൻ മനസ്സിലാവാതെ പോയത് രണ്ട് ഹൈക്കോർട്ടിലും നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണലിലും ഇഷ്ടം പോലെ കേസസ് വന്നു യു ആൻഡ് ബിനു നോ ദാറ്റ് എവ്രി ലിറ്റിഗേഷൻ ഈസ് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് സം ഇഷ്യൂ വി ഷുഡ് സീ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഒരാൾ പൈ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ മുടക്കിയിട്ട് പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റോ പ്രൈവറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റോ ആയിട്ട് കോടതിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂവിന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ആ ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ കണ്ടിട്ട് ആ ഇഷ്യൂ പരിഹരിക്കാതെ ദി ഹൈക്കോർട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ ഇഷ്യൂഡ് സം വെയ്ഗ് ജനറൽ ഡയറക്ഷൻസ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ വയലേഷൻ ആൻഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദ വയലേഷൻ ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് എഫക്റ്റഡ്
അപ്പോ ദേ ആർ നോട്ട് വറീഡ് അബൌട്ട് ദ റൂൾ ഓഫ് ലോ ഓഫ് ദിസ് കൺട്രി നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ ഒരു ഹ്യൂജ് ഫൈൻ കൊടുത്തു കേരളത്തിലെ പല കോർപ്പറേഷൻസിനും ഇത് കൊച്ചിയുടെ മാത്രം സ്ഥിതിയല്ല ഇന്നിപ്പോ ബ്രഹ്മപുരം കത്തിയെങ്കിൽ നാളെ ലാലൂര് കത്തും മറ്റന്നാൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കത്തും കാരണം ഇത് സെയിം തിങ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇവിടെ കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടായി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഈ പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ ടെൻ ഡേയ്സ് നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹൈക്കോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ അഞ്ചു ദിവസം ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ ഒരു ജഡ്ജ് സോ ഒരു കേസ് ഹി ഹിംസെൽഫ് ബിക്കം എ കംപ്ലൈൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ കേസായി കാരണം പിന്നെ കേസ് എടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുവോ മോട്ടോ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കളക്ടറെ സമൻ ചെയ്യുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിനെ സമൻ ചെയ്യുന്നു കുറെ ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറിയെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ നിമിഷം വരെ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ എയർ ക്വാളിറ്റിയുടെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹെൽത്ത് മെറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മേയർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആളുകളെ വെറുതെ പാനിക്ക് ആക്കുകയാണെന്ന് മീഡിയയോട് പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ ആ തേർഡ് ഡേ എങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആളുകൾ ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോയി താമസിക്കില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ടു ത്രീ കിലോമീറ്റേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളുകളെങ്കിലും നമ്മൾ പറയാണ് ഇതാ സാറ്റർഡേ പറയാണ് ഇതാ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് മോശമാണ് നമുക്കൊരു അഞ്ചാറ് ദിവസത്തേക്ക് തീ ഉണ്ടാവുക കാരണം അഞ്ചു ലക്ഷം ടൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം എവിടെയെങ്കിലും മാറി താമസിക്കും നമ്മൾ മഴ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ എത്ര ദിവസം നമ്മൾ മാറിപ്പോയി താമസിച്ചു അല്ലേ ഇവാക്വേഷൻ ഇസ് ഇസ് ദ ഇമ്മിഡിയറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എവ്രി ഡിസാസ്റ്റർ കൊച്ചിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇവാക്വേഷൻ കോൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായില്ല എന്ന് ഹൈക്കോടതിയോ മറ്റു കോടതികളോ ചോദിക്കുന്നുമില്ല ഒന്ന് പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കും വരെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പൊ പതിനൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാനില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ കേരളത്തിൽ നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി സീരിയസ്നെസ് ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാഷണൽ മീഡിയാസ് നോക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ സി എമ്മിന്റെ റെസ്പോൺസ് എന്താണ് കേരളത്തിലെ സി എം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹി ഈസ് ഹോൾഡിംഗ് എൻവയോമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സോ പ്രൈമറിലി ഹി ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആസ് എ മിനിസ്റ്റർ ഓൾസോ എൻവയോമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ എൻവയോമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സെക്രട്ടറി പോലും പിക്ചറിലില്ല ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ജില്ലയുടെ ചാർജുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ആണ് ഇതിന്റെ റെസ്പോൺസ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇതൊരു ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഫെയിലിയർ ഓഫ് ഗവേണൻസ് ആണ് പണ്ടൊക്കെ ക്രിറ്റിസൈസം വരുമ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഗവേണൻസ് കുറച്ച് മെച്ചപ്പെടാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്രിറ്റിസിസം വന്നാലും മെച്ചപ്പെടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിനെ തിരുത്താൻ ബാധ്യതയുള്ള ജുഡീഷ്യറി ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് വെരി ലൈറ്റ്ലി ഓൺലി വെൻ ദേ ദംസെൽസ് ആർ അഫക്റ്റഡ് ദേ ആർ ഷോയിങ് എ സ്ലൈറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ വിചാരിക്കും ഹൈക്കോർട്ടിനോട് നമുക്ക് എന്തോ ദേഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും സി എൻവോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു വയലേഷൻ നടന്നാൽ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് സെക്ഷൻ നയൻറ്റീനിൽ മാൻഡേറ്ററി ആണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ആണ് കേസ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡാണ് നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ദിവസവും ഒരു കേസ് എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മളൊരു കൊലപാതകം നടന്ന കേസ് എടുക്കില്ലേ ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ നടന്ന കേസ് എടുക്കില്ലേ ഒരു ലീക്കേജ് ഓഫ് പെട്രോളിയം ഒരു ലോറി പോകുമ്പോൾ മറിഞ്ഞാൽ വരെ കേസ് എടുക്കുമല്ലോ ഇവിടെ ഇതുവരെ ഒരു എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല ദിസ് ഇസ് എ കോഗ്നിസിബിൾ ഒഫൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ ഓണർ റിക്വസ്റ്റ് നോ കോഗ്നിസിബിൾ അല്ല ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് കേസ് എടുക്കേണ്ടത് സി ജി എം കോടതിയിൽ കളക്ടറോ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഒരു ഒഫൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെക്ഷൻ നയൻറ്റീനിൽ നിങ്ങൾ ഒഫൻസ് എടുത്തോന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈക്കോർട്ട് ഒന്നും ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ വാട്ട് ഐ എം സെയിങ് ഈസ് ദർ ഇസ് നോ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഫോർ ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ സിസ്റ്റം ടു മേക്ക് ദം അക്കൗണ്ടബിൾ ഇത് രണ്ടും പ്രശ്നമാണ് നാളെ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ളത് വേറെ വിഷയമാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞി
ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ വേസ്റ്റ് എനർജി പ്ലാന്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചോളാം അപ്പൊ അവർക്ക് ഡബിൾ ഗുണമാണ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു രണ്ട് അവരുടെ പ്ലാന്റിന് ഇവിടുന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി അതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണ്ട കോർപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല ഇത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കെ എസ് ഐ ഡി സി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇരുപത് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചോളൂ ഈ കോർപ്പറേഷന്റെ വേസ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൽ കെ എസ് ഐ ഡി സിക്ക് എന്താ കാര്യം കെ എസ് ഐ ഡി സി പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഈ വേസ്റ്റ് വെച്ചു ഇപ്പൊ കത്തിയന്റെ കൂടെ ആ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് തിങ് ധന്യ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ സംഭവം നടന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും പത്രത്തിൽ വരുന്ന വാർത്തയുടെ കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് കളക്ടർ ഈസ് സീയിങ് ദിസ് മാലിന്യമല അതിന്റെ മുകളിൽ കയറുകയാണ് ഷൂസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആർ ഡി ഒ പോവാണ് പോകുന്നവരൊക്കെ പോവാണ് മന്ത്രി അങ്ങോട്ട് പോവാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ അവിടെ പോവാണ് ഇപ്പൊ നാളെ മുഖ്യമന്ത്രി വന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി അതിന്റെ മുകളിൽ പോവും നമ്മൾ ഏത് ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ മണിക്കൂറിന് ഡ്രോൺ കിട്ടും പത്തോ ഇരുപതോ ഡ്രോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഏരിയയിൽ എത്ര വേസ്റ്റ് ആണുള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൂടുതൽ സോഴ്സസ് റിസോഴ്സസിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഈസിലി മാനേജബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊരു ഒരു ഹയർ ഓഫീഷ്യലിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്തിനാണ് ഈ ആളുകൾ അവിടെ പോയിട്ട് കാണിക്കുക അപ്പൊ പറയാണ് കാര്യം നടന്നാൽ മാത്രം പോരാ പിറ്റേ ദിവസത്തെ പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക കൂടി വേണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ പോകുന്നത് ആ വിഷ്വൽ ദർ ട്രീറ്റിംഗ് യുനോ എല്ലാ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റും കളക്ടറുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇവർ അവിടെ പോയി ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ജനം എന്തിനാ ഈ ഷോ കാണുന്നതെന്ന് ആർ യു എക്സ്പെക്ടഡ് ടു സീ ദി ഷോ ദ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദ ലോജിക്കൽ കൺക്ലൂഷൻ ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി ആർ പെർമിറ്റഡ് ടു സി എ വിഷ്വൽ ഇവരിങ്ങനെ പോകുന്നതിന്റെ വിഷ്വൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തെങ്കിലും അവിടെ